Вы знаете, уважаемые зрители, Саша сейчас собрался готовить осьминога. Он тут очень наловчился это делать. У него с ног сшибательный просто осьминог получается. И я решила заснять процесс. Саш, ну теперь расскажи, пожалуйста, что за продукты ты приготовил. Ну и вообще, короче, все по порядку. Здравствуйте, уважаемые зрители. Давайте посмотрим, какие у нас продукты сегодня представлены для того, чтобы приготовить осьминога. Я купил вот такую приправу, это смесь приправ, называется она пилао масала, смотрите. Короче, она состоит из цельной корицы, гвоздики, гвоздики и сама по себе вот, вот эти вот семечки, это как раз и есть масала приправа, но только она не в натертом виде. Потом черный молотый перец, лавровый лист, кстати, его в достаточных количествах продается в супермаркете Quick Market. И вот такой вот чеснок, я его уже нарезал. Одну головку чеснока цельного я использую. Его я нарезал для приготовления ароматного масла. Масло мы будем готовить на основе оливкового масла и сливочного. То есть это натуральное сливочное масло, не маргарин. И оливка, почему оливка? Потому что, во-первых, оно не теряет свойства, когда нагревается само по себе масло, и оно более здоровое, более подходит для здорового и правильного питания. Потом нам потребуется, ну, по поводу правильного питания, я даже, даже не знаю, что сказать, но нам потребуется один бокал вина красного. Затем нам потребуется морковь, две луковицы большие, красные желательно, потому что красный лук он более ароматный, и можно два лимона, можно полтора. Ну и сам виновник торжества это вот осьминог. Смотрите, какой красивый. Пахнет он, как коврики в спортзале. Поэтому мы будем использовать все вот эти приправы, чтобы убрать вот этот вот запах. Ну, это запах рыбы. Очень такой яркий запах рыбы, ну, на самом возможно, деле. Возможно. Свинок, когда варится, он впитывает в себя весь запах бульона. Поэтому вот мы будем это все использовать. Так, друзья, я беру кастрюлю и кипящий уже чай, чтобы не ждать. Наливаем кипятка в кастрюлю. Потом если что добавим. Ну, давайте выступим приправы. Нарежем морковку. Резать ее можно как попало, нам главное, чтобы она отдала свой аромат. Это для масла, да? Да, это нам нужно ароматное масло. Пока зальем. Пока настаивается. Угу. Ну, потом будем топить а, уже сливочное масло, уже непосредственно в сковороде. Да, промываем много. Так, мы оставили только деликатесную часть, отрезали голову, да, а в голове у нас, как правило, вот чернила, да, есть, и вырезаем клюв. И остатки чернила мы сейчас промоем под проточной водой. В итоге у нас должно получиться, должно получиться вот такое сквозное отверстие. Видно на камеру? Угу. Все, теперь кладем его на тарелочку. Ждем, пока у нас закипит бульон, и потом будем окунать нашего осьминога. А зачем окунать? А, смотрите, 
Вот у него вот такие вот щупальца длинненькие. Если мы его окунем а, в кипящую воду, то щупальцы закрутятся. И это будет красиво при подаче выглядеть. Три раза опустим. Смотрите, видите, как щупальцы свернулись? Красавец. Угу. Расскажи, сколько минут варить его надо. Сейчас. Ну, короче, варить примерно надо 30-35 минут. Ну и потом уже по готовности, уже когда ближе к концу, проверять вилочкой или ножиком острым. Смотреть, мягко ли стало мясо. Если оно мягкое, то можно, в принципе, его вытаскивать и уже нарезать для дальнейшей жарки. Слушай, а как сделать, вот, чтобы он резиновый не был? Так, есть два способа для того, чтобы осьминог был мягкий. Первый – это его непосредственно, когда выловил, отбить, как отбивают мясо говядины. Второй способ – это заморозить его в морозильнике на 2-3 на часа и потом его разморозить. Потому что осьминог, он... Очень много воды в себе содержит, и в момент, когда он будет Воды? Замораж... Да, воды, воды. Ну, как и человек. И в момент, когда он будет замораживаться, вода будет расширяться, и мышцы будут, структура мышц будет разрушаться. И тем самым он станет более мягким. Потом, когда вы его разморозите, у вас уже будет такое нежное мясо. Ну, и еще нужно его, конечно, поварить. И тыкать вилочкой, проверять, стало ли мясо мягким или нет. Ну, вот, а если переварить, жестким будет? Вот есть же такой стереотип, я слышала про это. Ты ничего про это не знаешь? Ну, кто-то в интернете варит две минуты осьминога, но это вообще... Это уже нет. Ну, я видел такие рецепты, я сам в шутке. Как он может две минуты варить такую? Махину, Махину да? да? Ну, конечно, это, это же тебе не кальмар, который две-три минуты варится. Это осьминог. 30-35 минут, бывает и 40. Все зависит от того, какой он. Если большой, то и 45 можно говорить. Угу. Ну и давайте еще подсолим его. Две щепотки соли, ну две вот таких вот маленьких ложечки. Соли бросим. Наверное, столовая ложка 15, здесь, наверное, 10. И вторую ложечку. Короче, ребята, я его уже тыкал, проверял, он уже готов, он уже такой мягенький, поэтому мы его вытаскиваем на тарелочку и будем ждать, пока он остынет. Смотрите, какой красавчик получился. Ну, он сейчас, конечно, горячий, его даже красиво-то не положено. Ну, остынет, разберемся. Выложили нашего осьминожка на тарелочку, будет сейчас он остывать. И вот за это время я успею потренироваться. Я думаю, просто что мне лучше, в спортзал сходить или на пробежку? На пробежку, на пробежку быстрее, Красиво. да. Ну, хорошо, на пробежку. Да, я много еще раз покажу. Пока занимались спортом, наш осьминожек уже остыл. Теперь можно приступать к его очистке. Сейчас мы его под проточной водой почистим, остатки кожи. Ну, как, какая очистится, такая очистится. В принципе, можно и со шкурой его жарить, это уже на ваш выбор. Просто иногда шкура она может подгорать, поэтому ну, я, допустим, не снимаю. Теперь отрезаем щупальцы для жарки. Для жарки мы приготовили ароматное масло с чесноком. Чеснок мы, естественно, не будем кидать на сковородку. И вот наш, э, наше масло сливочное. За счет этого вкус осьминожка будет изумительный.
Теперь выливаем ароматное масло. Следим за жаркой и периодически переворачиваем. Ну, он уже золотистый. Да. Главное, чтобы не пригорел и не сгорел. Вот вы видите, кожу сняли, поэтому он не пригорает особо. Благодаря этому. Осьминожек готов. Складываем на тарелку. Осталось украсить и можно на стол. Елкой такой украсить. Розмарин. Пробуйте по моему рецепту приготовить. Это очень вкусно, полезно. Самое главное, жира не разберете. Круто. Приятного аппетита, ребят.